internal reconstruction നമ്മളീ വീഡിയോയിലെ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൽ കൂടെയുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മോശമാകുമ്പോൾ ആ കമ്പനി അത് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു ക്യാപിറ്റലിൽ മാറ്റം വരുത്തൂ അസെറ്റ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തമായി മാറ്റം വരുത്തുന്നു അതിനുള്ള ലോസസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റീഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഷെയർസ് ഓഫ് സ്മോളർ ഡിനോമിനേഷൻ അപ്പൊ സറണ്ടർ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയേഴ്സിനെ സ്മോളർ ഡിനോമിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് വലിയ വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടെൻ റുപ്പീസിന്റെ ഷെയർസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു സ്മോളർ ഡിനോമിനേഷനിലെ ഷെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ദെൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ പെർസ്വേഡ് ടു സറണ്ടർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒരു പാർട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും നോർമൽ കേസിൽ സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ റീഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്യാവുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ദ കോൾ മണി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് കോൾ മണി കൊടുത്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരാം അതല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റോൺ ഓർ മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേട് വന്നു കീറിപ്പോയി അതിനെന്തെങ്കിലും നാശം വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നോർമൽ കേസിൽ സറണ്ടർ വരുന്നത് ഇത് റീഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യിക്കുകയാണ് The shareholders are persuaded to surrender a part of their capital. Because the financial structure is a good business. So, that is why we have to do that. The fictitious assets are right off, good will are right off, and that is why we have to do that. The so, first process is to make the shares in a smaller denomination. That is why we have to make the example of 100 rupees in the share, and that is why we have to make 10 rupees share. അതിനുശേഷം അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒരു പാർട്ട് അവരോട് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു സോ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ സറണ്ടർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ഹോൾഡിംഗ് സച്ച് സറണ്ടേഡ് ഷെയർസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ് ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ട്രേഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആ സറണ്ടേഡ് ഷെയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു തീർക്കുന്നത് The portion of shares surrendered but not reissued and the amount of sacrifice is utilized for writing of losses and for reducing the value of assets through a scheme of reorganization or capital reduction. Then the reorganization scheme is the business of losses and the right of fee. The surrendered shares is the reissue of the part. The surrendered shares is the part of the reissue of the part of the part of the part. വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ് ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഷ്യൂ ചെയ്യും റീഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിലെ ലോസസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ചേനൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സറണ്ടർ അല്ല ആദ്യം ഷെയറിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ഡിനോമിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഓൾഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡെറ്റർ ടു ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ടിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഷെയർ ആണ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്കിൽ ആ ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കും അതിനെ ടെൻ റുപ്പീസ് ഷെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റലിന്റെ വാല്യൂയിൽ മാറ്റം വരില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വരിക ഷെയറിനെ ചെറിയ ഡിനോമിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഓൾഡ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ന്യൂ ഇക്വിറ്റി 
അത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു കാരണം ഇനി അത്രയും നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ സ്കീമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും അപ്പൊ മാറ്റുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡിബൻഡേഴ്സ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് കുറവ് കിട്ടുന്നു അത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ദൻ ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സറൻഡേഡ് ഷെയർസ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദർ ക്ലെയിംസ് അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഈ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിന് ബാക്കി എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സറൻഡേഡ് ഷെയർസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഷെയർ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായി മാറി അവർക്ക് ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിബൻജേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പകരം അവർക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായി മാറി അപ്പൊ എത്രത്തോളമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സറൻഡേഡ് ഷെയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സറൻഡേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റസ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ഇനി സറൻഡേഡ് ഷെയേഴ്സിൽ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്തത് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തവണ ഇവിടെ സറൻഡേഡ് ഷെയേഴ്സ് സറണ്ടർ ചെയ്യിച്ചു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് സറൻഡേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു കാരണം ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ സ്കീം എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോസസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ സറൻഡേഡ് ഷെയേഴ്സിൽ ഇനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ഷെയർസ് ഒക്കെ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിനോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ജേണലി സറൻഡേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ഇത്രയും ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഡിനോമിനേഷൻ മാറ്റുന്ന എൻട്രിയാണ് അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഓൾഡ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിൽ മാറ്റം വരില്ല ഷെയറിന്റെ ഡിനോമിനേഷനിലെ മാറ്റം വരൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സറൻഡേഡ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എത്രത്തോളം ക്ലെയിമാണ് ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും നമുക്ക് കുറവ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അത്രയും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഡിബൻജേഴ്സ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവർ ക്ലെയിം കുറച്ച് തരുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി റിമൈനിങ് എമൗണ്ടിനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഈ സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനോ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിനോ ഷെയർ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതായത് സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ ജേണലി സറണ്ടേഡ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായി മാറി പിന്നെ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്നൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായി മാറി അവർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയി നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സറണ്ടേഡ് ഷെയർസിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സറണ്ടേഡ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്മാർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് എൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വൺ One crore consisting of 1 lakh shares of rupees 100 each. It is resolved and sanction of the court has been obtained. First one, to sub subdivide equity shares into fully paid equity shares of 10 rupees each. Apos, smart limited equity capital is 1 crore rupees. That is why 1 lakh shares of 100 rupees each. Then, reorganization and the court has been sanctioned. ക്യാപിറ്റലിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഷെയർസിനെ ടെൻ റുപ്പി ആക്കി മാറ്റുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റലിന് മാറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല ഷെയറിന്റെ ഡിനോമിനേഷൻ ചെറുതാക്കി മാറ്റി ദെൻ അതിനുശേഷം എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ടു ബി സറണ്ടേഡ് ടു ദ കമ്പനി അതിൽ നിന്നും എയ്റ്റി പെർസെന്റ് സ്മോൾ ഡിനോമിനേഷൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് ദ സറൻഡേഡ് ഷെയർസ് ടു ബി റീഇഷ്യൂഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ
തേർട്ടി ലാക്ക് തേർട്ടി ടു ലാക്സ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് തേർട്ടി ടു ലാക്സ് ഫോമിന് ഗുഡ് വില് കിടപ്പുണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇപ്പൊ ഗുഡ് വില് ഇല്ല കാരണം കമ്പനി മോശം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആയപ്പോൾ ഗുഡ് വില് ഒക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിലക്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ സ്കീം നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം വൺ ക്രോർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അതിന് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഷെയറിനെ ടെൻ റുപ്പി ആക്കി മാറ്റുന്നു ടെൻ റുപ്പി ഷെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ദ ഓൾഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടെർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ ഷെയർ വൺ ക്രോർ ദെൻ അതിനെ പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റി ടെൻ റുപ്പീസിന്റേത് എമൗണ്ട് സെയിം തന്നെ ടു ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ടെൻ റുപ്പി ഷെയർ ആണെന്ന് മാത്രം വൺ ക്രോർ തന്നെ എമൗണ്ട് സെയിം എമൗണ്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ടു ബി സറണ്ടർ ടു ദ കമ്പനി അതിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റും കമ്പനിയിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യണം ഈ വൺ ക്രോറിൽ വൺ ക്രോറിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ ഷെയറിന് ടെൻ റുപ്പീ ഷെയർ ആക്കി മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റും സറണ്ടർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജേണലിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സറണ്ടേഡ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോ വൺ ക്രോറിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സറണ്ടേഡ് ഷെയർസ് എയ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ജേണലിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ജേണലിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് ദ സറണ്ടേഡ് ഷെയർസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ദ ക്ലെയിം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഡിപെൻഡറിന്റെ വാല്യൂ അവർക്ക് ഈ സറണ്ടേഡ് ഷെയർസിൽ ഫോർ ലാക്ക് എണ്ണം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലാക്ക് ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ലാക്സിനുള്ള ഷെയർസ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ എൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി പാസ്സാക്കാം അപ്പൊ ഡിപെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിപെൻജർ ഹോൾഡർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അമ്പത് ലക്ഷം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിപെൻജറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ആദ്യം കാണിക്കാം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം കാരണം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിബെഞ്ചറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ വേണ്ടി ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് കാണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സറണ്ടേഡ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് ഫോർട്ടി ലാക്സ് കാണിക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നമുക്ക് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അതിനെ അവർക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സറണ്ടേഡ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ലാക്ക് ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് അത് കാണിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഡിബെഞ്ചറിനെ അവര് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഡിബെഞ്ചറിനെ ഇതാക്കുന്നത് അതായത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ക്ലെയിം ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അവസാനമാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് തരത്തിലും എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ആസ് ഫുള്ളി പെഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സിനുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ടു ലാക്ക് ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നു ടെൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് അപ്പൊ ട്വന്റി ലാക്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ക്രെഡി
ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ എൻട്രി എഴുതാം സർണ്ടേർ ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് ട്വന്റി ലാക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സർണ്ടേർ ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഈ എൻട്രി എഴുതാം അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിന് പകരാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടോ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലോസസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോസസ് എന്ന് പറയാൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് തേർട്ടി ടു ലാക്സ് ഗുഡ്വില് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്സ് പ്രൈമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി എന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിൽ അവിടെ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സറണ്ടേർഡ് ഷെയർസിന്റെ ബാക്കി ഒരു ട്വന്റി ലാക്സ് അപ്പൊ മൊത്തം നയന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ നയന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് തേർട്ടി ടു ലാക്സ് ഗുഡ്വില് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്സ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി നയന്റി ഫൈവ് തൗ ലാക്സിൽ നിന്നും ഇത്രയും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വരിക തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് വരും ബാക്കി ടെൻ ലാക്ക് ഉണ്ട് ആ ടെൻ ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് എഴുതുന്നു നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇതുപോലെ എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ജേണൽ എൻട്രീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താല് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ റീഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയറിനെ ആദ്യം സ്മോളർ ഡിനോമിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒരു പോർഷൻ സറണ്ടർ ചെയ്യിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഡിബജർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ അവരുടെ ക്ലെയിം കുറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഈ സറണ്ടേർഡ് ഷെയർസിൽ നിന്നും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സറണ്ടേർഡ് ഷെയർസിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ആ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ക്ലെയിമുകൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു അതുപോലെ സറണ്ടർ ഷെയർസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോസസ് റ